Vater, dass uns noch einmal hier ist, Samus, dass uns hier ist als Freunde, als Gemeinde, als eine Gemeinschaft, so mit Familie, so mit Freunden, so mit Mats, was von klein auf so mit Luan spiel, in Keier, in School zu gehen, in Sport tun, in alles da mit Sam. In die Wette, dass uns vandaag hier in die Jerusalem die Würdigkeit ist, ne? Und dass er uns fasse und dass er uns gut verstehen und dass er uns kennt und dass uns mal vandaag hier kann wie es nicht ist, was ja hier angekommen ist mit jou hart en met jou kop, op die plek waar het is, en tussen hierdie twee ankers, gaan ons dier die dienst kom vandag, nee. tussen hierdie twee ankers, gaan ons op een wonderlijke manier, een leven vier vandag, wat baie nabe aan ons is, en dit gaan een beetje van een ander dienst wees, as wat jy gewoond is, omdat ons gaan sing, en ons gaan video's kyk, en ek gaan hier iets sê, en dan kyk ons weer iets, en dan sê ek weer iets, en so aan, En jij kan maar vandaag niet hier waar je is om duw, voor alle maats wat hartzeer is, om zander is ook hartzeer. So ons mag ook emotioneel raken en alles maar weer bij die asem, nee. So moet niet ongemakkelijk raak nie, as uh, ons emotioneel is vandaag nie, ons mag maar. En dan alles bij die asem en dan gaan ons weer aan, nee. Want uh, dit is wat Luan zou doen. So Chris en um, Ineke en Chantal, jullie zijn goede vrienden van ons. En ons is saam met julle hier. En die oumas en die oupas, wat speciaal hier is ook vandag. En ander familie, ander vriende, ander pelle. Ons is allemaal saam. En die Heere is saam met ons en dit is baie speciaal. En ek wil vandag met jou praat oor woorde. Dit was vir my uh, baie interessant die week om van vrijdag af uh, dop te hou wat sy woorde kom in my eie gemoed op. En wat sy woorde hoor ek oor boodskappe. En tussen die vrienden en die familie, die sin, ek het nie woorde nie. En ons sit vandag ook hier met die ding nie, die wete dat mens gereel die ding in jou hart voel vandag. Ek het nie woorde nie, ek het nie woorde nie, Heere geef vir ons woorde. So ek wil vandag met jou praat oor woorde. En ons gaan ons diens en ons saamwees begin, toe die psalm dichter woorde gesoek het, om te sê, Heere, uh, ek kort hulp vandag, en toe staan daar in Psalm 121 hierdie woorde. Ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal daar van my hulp kom? My hulp kom van die Heere, wat jimmel in aarde gemaakt het. En dis my voorrug om jou vir ochend te groet in sy naam. Die naam van die Vader, en die Seen, en die Heilige Gees wat by ons is. Amen. Amen. So ons gaan nou vandag iets doen, wat die mens nie gewoonlik by die geleentheid doen nie, maar hierdie is een ander geleentheid, dit is een speciale geleentheid. En ons gaan nou verochend drie liekies sing, waar hy gesin gekies het, en gesê het, Loan het klip hard gesing in die kerk, en Loan het klip hard gesing in gewaide sang by die school, so ons het nou nie een kies nie, jylle gaan nou vandag moed sing, en ons het nou goed gekies, wat hulle gevra het, ons moet sing, en ons gaan het sing, en dit het my laat herinner, aan die baie bekende woorde, al sou die feie boom nie bot nie, nogtans, sal ek in die heren hebel, so, staan saam met ons, en sing ons een paar liedere saam. I'll raise a hallelujah In the presence of my enemies I'll raise a hallelujah Louder than the unbelief I'll raise a hallelujah My weapon is a melody I'll raise a hallelujah
Kom ons bid saam. Heere Jesus, dankie dat ons weet, ons is vandag hier in die teenwoordigheid saam. Dat jy ons elkeen wat jy is so goed ken, of ons klein is, of groot is, een ma of een pa is, een sissie, een vriend, een vriendin, een opa, een oma, oom of een tanni, een onderwijser. Jy ken ons elkeen so goed. Jy ken ons harte, jy weet wat ons voel, en dit is so een fantastische wete, dat jy dit so goed verstaan. En dat dit vandag nie die eerste keer is, jyre, wat jy saam met ons op pad stap. Jy al lang kon saam met ons op pad stap, en dat op hierdie oomlikke van ons levens, ons maar net herinner kan word, aan die mooie teenwoordigheid, dat jy by ons is. Amen. Vrijdag was die eerste woorde verwarrend, gefragmenteerd en soos dolke in die mense hart. Daar was woorde soos onwerkelijk, onmoendlik, dood, ongeluk, plaas, kombers, niks, gebreek. Helikopter, leeg, hospitaal, toegedraai, weg, op pad. En toe word het stil. Asof die aarde die grond van die plaas kom inslik en die bome op hou asemal. Die woorde het gaan le, weggeraak. En die donkere werkelijkheid het begin toesak op die mense gemoed met hierdie skok gedachte, dat Luan is nou by sy oupa, en by die Heere. Saterdag, en goe halwe sinne op boodskappe, te vroeg, te vinnig, te onnodig, te ver, te leeg, te skielik, en die son kom op, maar die licht voel terselfde tyd ver, 
en baie nabij vir oogend. Sondag verander die halwe sinne en vraag. Vraag soos, hoe kan ons help, hoe kan ons iets doen, hoe komen een mens dier so iets, wat kan een mens sê, wat nou, en Chris sê vir my, dit reen al die hele naweek, my vriend, die Heere is so goed vir ons, en in my eie gemoed, verander die reen en trane, soos wat ek myself probeer indink, wat een maan, een pa en een sissie moet deur, Maandag voor een woorde van maat, een prentje van een leven wat geleef is, visvang, brooikies, rugby, een blesbok, met die naam Bultong. <laughs> Jens sê en sê, ons was toch saam stout oom. Playstation, jakkelse, windbuks, swem, atletiek, cricket, respect, Fortnite, een eeland, plaas, lach, en vir oomlik word die woorde weer meer, want kinders help ons daarmee. Dinsdag is vol woorde soos vrijdag, tyd, plekke, mense, foto's, relings, nommers, een onderzoek, een speerder, en die middag sak die woordeloosheid weer toe, want ek weet waar staan in een maan, een pa vanmiddag. Teen woensdag ochend is daar weer nieuwe woorde. Woensdag aand weer klink die onze vader in die straat af voor die school. En in die skitte huis is daar stories oor gebed. En ek denk vir oomlik aan al die woorde wat de vader hart in die hemel moet hoor. Donderdag, toe word die woorde weer minder. Die eerste span draf op die veld en die nummer 13 trui word nie vandag aangetrek. En vir ochend vroeg, toe hoor ek die woorde, ons vier een leven vandag. Vandag onthou ons. Loanse leven is een boek vol woorde. Woorde vol leven. Hy is ons woorde.
here to reflect the best place of health for all patients supporters. You are considered for safe and good. Luckily, Sê my, wat was vir jou die awesomeste in jou negende lewensjou, die jaar wat nou voorbij is? Wat was jou? Wat is dat speker gewin, he? Was dit vir jou lekker in die rap, he? Ja. Wat is jou, wat jou gaan zo'n kos op jou in, he? Ramais! Is nog steeds ramais. Ek denk, dit is al die laaste drie jaar, die stel, he. Sê gaan vir my kos, wat is die kos like, he? Noodles. Toe my net noodles? Ja. Want jy maak het self, he? En jy kan al skryf al eier op al self, he? Ja. Super cool. Ah, maar jou gaan sien kleer. Turquoise. Turquoise. Ah, as jy nog steeds een blauwbal fan. Ja. Groot blauwbal fan. Ja. Wie is jou groot verginseling speler? Burger Oendal. Wat wil jy nog boor ken dag? Een jachter. Een jachter. Oh, hoi. Een beroepsjachter. Gaan jy die hendruk? Maar wat is jou? en ek braai om en gaan om nou weer check ek wil net as postruis kijk jy vir sissie is tikkie ek wil nie praat nie ja, jy hoef nie praat nie nie, jy hand vat met jy hand sissie hoe proe dit? lekker is dit lekker?
Elia het twee woestijn tijdperken in zijn leven gehad. Die eerste ene was nadat hij van Agab die koning moest gaan sê het daar sy droogte op pad. En nadat hij dit gedoen het, toe moest hy vlug, ek hoop jylle kinders, onthou daar die story. Het is al by die krit spreid gekom en toe die heren vir hom gesorg. En dit was die eerste woestijn tijd in sy leven. En na drie jaar, toe sê die heren vir Elia, hy moet weer vir Agab die koning gaan konfronteer. En dan gebeur die story wat hy daar ook sal onthou, waar daar 450 van die baalprofete daar was op die berg Karmel. En die heren stier vier en al die mense sien en is een groot story en is water en alles en hulle raak ontsla van die profete en toe begin het uiteindelik weer reed. En dit is een groot oomlik in die geschiedenis van Israel. Maar toe is die koningin Isabel so kort, dat sy is toe nou al achter Elia aan. En dan lees ons van Elia sy tweede woestijn tydperk. Die tweede tyd waar het met hom moeilik gegaan het. En ek lees vir jou so twee stikkies net, so jy kan het later die hele verhaal gaan lees, maar ons krij dit in 1 Konings 19. So paar verse. Hy, is nou Elia, self, het echter een dagreis ver die woestijn ingegaan. En daar het hy onder een besembos gaan sit, en hy het gewend sy gaan dood. En hy het gesê, nou is dit genoeg, jyre, nie in my leven, want ek is niks beter as my voorvaders. En toe gaan hy le, en hy het daar onder die besembos aan die slaap geraak, en toe hy omweer kom kry, toe skit die engel om wakker, en sê, word wakker, eet. En toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek, wat op een warm klip gebak is, en een kruik water, en hy het geëet en gedrink, en toe het hy weer gaan le. En die engel het die tweede keer aan hom geskit en gesê, word wakker eet, anders sal die pad vir jou te lang word. Toe staan hy op en hy eet, en dier die kracht van die kos, kon hy veertig daag en veertig nachte loop, tot by Horeb, die ander berg. Vir die eerste berg was Karmel, tweede berg Horeb. En dan skiep ons een paar verse, en dan lees ons daas, en dan boe op die berg is vanaf vers 11. Maar die Heere sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my. Die Heere, ek wil voorbij gaan. En skielik was daar een baie sterk wind, waar die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Heere. Maar in die wind was die Heere nie. En na die wind was daar een aardbeving. Maar in die aardbeving was die Heere nie. En na die aardbeving was daar een vier. Maar in die vier was die Heere nie. En na die vier was daar een fluistering in die windstilte. En toe Elia dit hoor, het hy sy gezicht met sy mantel toegemaak en by die bek van die groot gaan staan. En toe hoor hy een stem wat vir hom sê, Wat maak jy hier, Elia? Tot so ver, lees ons saam. Oomlikke wat jou leven verander, is nogal skaars nie waar. Oomlikke wat rechtig jou leven verander, is nogal skaars. Elia het meer as een keer die geleentheid gehad, dat daar een oomlik is in sy pad wat te moeilik is om te mis. En die eerste ene was op Karmel, en dit was vol sukses en belangrikheid, dit was in die publiek, daar was baie mense, allemaal kon dit sien, en allemaal het gepraat oor die wonderwerk, en oor die lewe wat so wonderlik is. En dit was een groot gebeurtenis, koning en amal was daar. En dit was op Karmel. Maar het lyk vir ons asof die groot levensveranderende oomlik in die leaase lewe daar op Karmel die nou nie so'n uitwerking het soos wat mens sou dink so iets sou heen nie. En dit is nie baie lang nie. Dan is hy terug by sy vreese. Hy sit onder een besembos. 
hy wens sy leven is oor, en een tweede woestijn tydperk het skielik in sy leven begin. En dan kom een engel by hom aan, geef hom kost, het my nou nogal laat dink aan jylle huis op die oomlik. En sê vir my met de reis na ander berg toe aanpak. Die berg waar mense in die tyd vir God gaan soek het. Die berg vol woorde en tekens en antwoorde in sy verstaan van, van wat wacht. Die berg vol duidelijkheid. Die berg vol opdrachten, is daar waar die Heere die tien geboeie vir die volk gegeet. En waarschijnlijk kom, kom Elia daar by Horeb aan, vol verwachting van wat hier gaan gebeur nou. Hier gaan die Heere weer optree, soos altyd. Hier gaan hy antwoorde gee, soos vorige kere. En dan daar op Horeb, wacht daar een onverwachtse gebeurtenis een onverwachtse, levensveranderende gebeurtenis vir Elia. Nie voor een massieve klomp mense wat staan en kyk voor een groot wonderwerk. Nie in die vier, in die aardbeving, in die wind nie, in die stilte. In die plek toe die woorde opraak. In die plek toe nie weet wat om te vraag nie in die plek toe God op hou praat, soos wat hy in die verlede gepraat het, toe die tekens van oud wegraak, en die bergse geschiedenis, waarin hy so vastgehou het, verdwijn. In daai oomlik, kom een levensverandering na hom toe, in die vorm van een vraag, wat maak jy hier, Elia? Elia's grootste verandering in sy leven het nie gekom op die berg wat hy gedink het nie. Dit het gekom in die krisis, in die stilte en by die Heere. En Loanse dood is een levensveranderende oomlik. Dinge gaan nie net weer aan soos waar het aangegaan het nie. Nie in die gesin nie nie in die kerk nie, nie in die gemeenskap nie, en in ons school nie. En dit raak elke van ons op een andere manier. Want die manier waarop Loan in ons levens teenwoordig is, het verander. En die vraag is, wat maak jy met die gebeurtenis? Wat maak een mens met so'n gebeurtenis in jou leven? Dis een oomlik in ons levens waar ons genooi word om te besef dat in die soeke na woorde, in die sinvolheid van die stilte, in die verstom staan en die snak na asems, in dit le een geheim. Die wete dat het is ok om nie altyd te weet wat om te sê nie, Dit is ok as jou woorde wegraak. Daar is een weggesteekte geheim in die oopvra, die afwezigheid van een opdracht, die gevoel dat ek is nie in beheer nie. En dan is daar skielik kans om oorweldig te word dier die absolute skrille contrast tussen jou gewone leven en die skielike vleistering van die Heere in jou gezicht dat jy sy asemaling kan voel. Want die verhaal van die Lea en Nooie op die dag soos vandag, om anders te dink oor hierdie ding dat ons soek na woorde, om anders te dink oor die stiltes, om anders te dink oor waar die Heere opdaag in jou leven. En ening wat ek hierdie week baie oor gedink het is, daar is een groot verskil tussen een stil teenwoordigheid en een afwezigheid. Om stil teenwoordig te wees, is iets anderster as om afwezig te wees. Afwezigheid is een woord wat met leegheid te doen het, terwyl teenwoordigheid, al is dit 
sonder woorde, is een woord wat met een hierwees te doen het. En ek het nergens in die hele week afwezigheid beleef nie. Ek het een stille teenwoordigheid bespeer met my vriende, Chris en Chantal en Ineke. Daar was een stille teenwoordigheid tussen die vriende en die liefde en die lichaamstale en die uitdrukkings en die geleide en die trane en die hartseer oomlikke en die koortfrases en aan die versichtinge. Daar was een stille teenwoordigheid. Elke keer as ons Loanse naam noem. Elke foto, elke herinnering, elke glimlach, elke video en elke foto. Want Loanse lewe is teenwoordig by ons. Dis anders teenwoordig as vroeger. Dis nie die selle vir die maaikies wat langsom in die klas sit en sy pleks leeg of die dertien trui is nie daar nie maar sy mens wees is nooit afwezig. Net soos liefde werk. Heel achtergekom, liefde is het teenwoordigheid, is betek keer stil. Is nie altyd vol woorde nie, maar is nooit afwezig. En daarom kan jy maar weet, dat Loans het teenwoordigheid in hierdie gemeenskap sal altyd stil teenwoordig wees. Nooit afwezig nie. Want ons is gelovig is. En gelovig is, denk aan, is ter oorlewe en dood. En wat sê dit vir jou? Hier die tekst. Die hele week, denk ek, wat sê die tekst vir my? Dis hier die ongelooflike ding om te weet, die Heere nooi jou. Die Heere nooi om stil te word. Die Heere nooi om soms sonder woorde te wees. Die Heere nooi om soms nie al die antwoorde te heen nie. Om nie altyd te weet wat om te sê nie. Die Heere nooi jou in dit in, want dit is een goeie plek om te wees. Dit is een goeie plek om oor het na te dink. Dit is een goeie plek om verras te word oor hoe hy stil teenwoordig in jou leven is sonder een wonderwerk en een geskree en een vier en een wind en een klomp mense. Net jy, alleen, in die stilte, saam met jou vraag en saam met jou woordeloosheid, is een goeie plek om te wees. Ons is te min daar in die plek waar ons bly. En Loan help ons om dit te besef vandag. Want die Heere wil jou vasse, die Heere wil jou troos, die Heere is nie aanwezig nie. En die Leasse hoop het gelee in die oomlik, jy moet mooi oplet in die tekst, die oomlik toe hy besef, hier is die Heere nou, in die niks. Wat maak hy? Hy maak sy oor toe, so dat hy nie die Heere kan sien, dis te veel vir hom, toe hy besef wie die Heere is. Toe hy besef wie die Heere is, toe is het too much, is te veel. Ek maak my oor toe. En ek hoop, jy was ter in die volgende paar dae, gaan jy ook jou oor met toe maak. Want sy teenwoordigheid is so oorweldigend. En ek wil iets vir die kinders sê. Die kinders ken verloan goed. Ek het baie tyd met hulle spandeer die week. En Loan het een ongelooflike mooie nalatingskap. Weet jylle kinders wat is een nalatingskap, nie? Een nalatingskap is dit wat jy by iemand geleer het. Dit wat jy van Loan leer ken het. En jylle het allemaal soveel mooie woorde oor Loan vertel. Jylle sal nou nou ook hoor. As van die maatstories oor Loan vertel. En die eigenskappe, die mooie dinge wat in ons hart stil teenwoordig leef, nie? Dit is die dinge wat jylle en ons as groot mense dra. Dit is wat loon vir ons in ons leven sit vandag. Is een nalatingskap, noem my mens dit. En ek moet vir sê, die kinders het my hierdie week gehelp. En toe besef ek, ons vier vandag een kind sy lewe. Dit is moeilik nie. Dit is een kind. 
Maar ons moet niet vergeet nie, daar is iets baie moois in kinders, wat volwassen is mis. En as loon ons vandag help om dit te zien, is het een goede ding. En daarom vir die, vir die maas en die paas, wat kinders het. Dat is baie om te vier. Dat is baie om raak te zien. En dat is baie om te leer bij kinders. En Loan help mij vandaag met dit. Leer iets bij hom. So wat sê die tekst vir jou vandag? Die tekst sê vir jou, moet nie die oomlik mis nie. En je moet mooi oplet, dit kom nou ook op een plek in je leven, wat jij het niet verwacht. He. Daar is waarde aan die stil oomlikke sonder woorde. Amen. Ek gaan vir jou stil oomlik nou gee. Ons gaan net so paar oomlikke stil wees, bykie asemal, en jy en die heren kan saam gesels, Je kan niet zomaar aan iets dink, maar kom ons wees vir oomlik net stil en dan gaan ek vir ons gebed doen. Jere, van ochtend, van middag, van daand, moore, kom soek ons u in die stiltes, as ons woorde loos, saam met u, mekaar hier staan vandag. En dan is ons so dankbaar, jere, vir u woord, dat u woord vir ons help op tye wat ons woorde soek, dat u een gesin en een familie en een vriendenkring vasthou in die hand, En dat ons weet, hy is by ons. En dat ons vandag kan dankie sê. Dankie sê vir kind, wat ons iets van die lewe leer. Amen. So, daar is een hele klompie vriende, maats, familie, wat hulde blijken vir ons gestuur het. En daar was baie, baie dinge, daar is bokse vol briefies, daar is uh, blomme in die skittese huis, daar is kos, en uh, ek seker al van, vandag sal soveel mense nog goed kon bijvoeg, maar ons het die stemboodskappe saam met foto's vir jou verpak, en ons gaan luister, wat wil hulle verloon, en vir die skittese sê vandag, kom ons luister. Lulu, ons was baie goeie vriende. Elke keer as ons aan een kom was, dink ek net vir jou. Elke vis wat ek vang, vang ek net vir jou. Elke bok wat ek skiet, skiet ek net vir jou. Lekker ek die vele nie hemel skitte. Ons moes jou kla. Ek kon my leven so voluit lewe, soos wat jy, die eister wat jy was. Ek weet, jy sit by Jesus' voete. Hai Loan, my sienkie. My sonskyn kind. Ek wil net vir jou sê, jy loos een groot gat in my hart. Maar jy gaan altyd daar wees, ek gaan altyd daar glimlach ek jy onthou, en ek gaan altyd daar voorbeeld wat jy vir ons gestel het vat en by my hou. My kind, ek is so, so lief vir jou, maar ek weet jy is gelukkig. Lief vir jou, gaan jou mis, vir wie gaan ek nou die ijskast vol Romeis maak? Van babiekie af as jy my Romeis kind, dan die trein nie lief vir jou stikkend. Lieve Loon, dankie dat jy so goeie, goeie pal was. Soos ek kon onthou, het jy altyd een glimlach op jou gezicht gehad en ek weet jy het nog steeds. Jy was my enigste bouwvriend en jy het baie goeie idees gehad. 
Dankie vir die vriendskap wat jou op aarde met my gehad het. Jou partijkie is so ver die beste partijkie wat ek gehad het. Die laatste dag wat ek met jou gehad het was ook baie lekker. Ons allemaal mis jou. Ek weet ook dat jy jou beste leven leef in die hemel. Lief vir jou, van Ekkie. Dankie Loan dat jy sikke goeie tjommie vir my was. Dankie dat jy altyd daar was vir my. Dankie Loan dat ek so baie goed vir jou kon geleer het. Jy sal altyd in my harte bly. En jy is een van my beste tjommies. Van die van af. Liewe Loan, jou sitplek in die klas is leeg. Ons allemaal gaan jou so baie mis. Nie net was jy een goeie maaikie nie, maar vir waar een vriend waar ek mens altyd kon staan. Die manier hoe jy so lekker kan laag en vrolike grap is, sal my altyd bijblij. Ek wens jy was nog hier, maar ek weet dat jy nou glimlag in die hemel. Lieve Loan, baie dankie vir die wonderlijke herinneringe wat jy ons allemaal mee achtergelaat het. En al was jy net vir kort tykie geleer vir ons hier op die aarde, het jy in die 12 jaarse tyd wat jy vir ons geleen was, een groot verskil gemaakt. Jy het groot diep voetspore geloos in allemaal sy leven, Jy was een sonskyn kind vir ons amal en een voorbeeld van hoe om te wees en wat sy goeie uitkijk om op die lewe te hee. Ons gaan jou ongelooflik baie mis en ons kan ons self daarin troos dat ons jou weer eendag sal sien in die hemel, daar waar jy sal met die rest van die engele daarboe is. Loan, dankie dat jy so greid pel was en altyd sal met my gespeel het onthou die tye toe ons lekker saam rakpie gespeel het en grapies vertel het. Het gaan jou baie mis, saam frikkie. Hulle Lulu gaan jou baie mis, al die jaagstories, visvangstories, hier op die rakpieveld, die man 50 wat ek sal met jou hartlip en van klein sy padlip en ek en jou hartlip tika en die rakpieveld wat jy elke dag bring. Ek hoop jy so lekker rakpie daar boom, van Keegan. Baie Luan, mis jou. Liewe Luan, ons harte is seer en ons gaan jou vreselik mis. Jy was ons sonskei neef die familie sy jong rek beheld met jachter en boerebloed in jou are. Ons het mooie herinneringe saam met jou en gaan jou nooit vergeet nie tot ons jou weer sien. Oemeni, Tani Maria, Johandrai, Tian en Angelique. Loan, jy was al een van my beste vriende van wat ek jou in die haasie klas opmoet het. Jy was een baie oulike en respectvolle vriend. Ek sal altyd al die jacht en visvangstories onthou wat jy vir my vertel het. Ek sal nooit vergeet wat jy alles vir my gedoen en geleer het nie. Jy sal altyd die plek in my hart hee en ek sal jou nooit vergeet nie. Loan, jy het my leven baie, 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 baie beter gemaakt. Vir dit voel ek net baie dankie sê. Jou vriend, Alex. Loan, jy was my heel eerste maaikie en jy was my heel beste. Ek gaan nie altyd soek op die rakbevelde, in die jagveld en langs die visvelders. Al het ons soms beklaai, kon ons dit altyd uitsoot. Ek sal altyd onthou en jy sal altyd my hart blij. Ek gaan jou mis, ek sal jy eendag in die hemel sien van Henry. En dan is daar een briefie van die Van Heerdens af. Dit is nou Jaiken, dit is nou nog in die hospitaal, maar het gaan met hom goed. En onder omstandighede al hoe beter. En hulle het vir ons een briefie geskryf, wat sê, Liewe skitte familie, ons het jy langs die rekpie baan leer ken as spontane en vriendelike en positieve en toegeweide ouwers. En ouwers het saam met jylle naas gekou en prestaties gevier, En jy het al van vroeg een ongelooflike inzet in ons seense leven gehad. Liefde vir die sport, maar groter liefde vir die tjom. En ons seens het sy aan sy gegroei met soveel liefde vir mekaar. En liewe Loan, met jou sprankelende gezicht, jou vriendelike persoonlijkheid, ons gaan jou bitterlik baie mis. Jaikense verlange is al reeds groot, want jy het die diepspore in sy leven geloop. En die vreegte wat jy in sy leven gebring het, is onmeetbaar en jou teenwoordigheid is altyd een geskenk. Loan, ons gaan jou baie mis, maar ons sal jou nooit vergeet nie, met baie, baie liefde van die Van Heerdens. 
Ons gaan nou kans gee, Pieter, Chris' broer, gaan een paar woorden spreek, en so ook Tian Skitte, dit is nou Johanse neef, is Chris' oudste broer, sy sien, en dan gaan Chris en Chantel een paar woorden van bedanking, en hulde blijk uh, ook doen, so kom ons gee vir Pieter een geleentheid om sommer hier naar voren toe te kom. Vorig is het om om net die kant te kan staan en een paar woorden te kan sê opa ik en dan die nou maar die met het net gevraag met die een brief gees is wat nou aan een laag pas Hy Luan, dat jy nou so vroeg uit oma en nou pas levensgerik moes word, sit nie sommer net op die vel nie, het snij tot diep in ons hart, waar jy af die afgelopen 12 jare permanente blij plek gekry het. Opa en oma het nog soveel planne rondom jou leven gehad, Maar gelukkig het jy ons gelost met so baie herinneringe, tye wat ons saam kan koester. Amma praat baie oor die dag, toe jy herinner het dat sy vandag by die kriket, dat jy sy tye vandag kriket speel, en sy nie so hard moet skree soos sy by die rakpie na die tiek toe nie. Of toe jy die dag alleen by opa geblei het, achter op die plaas, en opa koos gemaakt en jy die koos so een kyk gegeen en gevra om dat ek het rechtig eet. Nou maar daarom baie beter gevaar op hierdie, hierdie veld. Het is nog vaars om my geheer dat jy donderig aand met groot opgewonnenheid my chickens niet sal as jou vryver het genoem het. Ons was baie bevoorig om jou, jou rugby, jou cricket, jou atletiek by jou inkomste te kon bijwoon. Dit was baie trots om ook, vooral toe Tijgerpoor die staatsbeter gewen het en jy ook as kaptein man of the match was er. Het is lekker om te sien hoe passievol en competerend jy van kleins af die rang gepak het. Soos jou en nou maar sy boutreis is in die waterstroompjes in die straat in Rijsselo en die bille wat altyd jou nummer 1 was. Jy kon nie omgekoop word met die stomerstrui nie. Het was met groot opwinding dat ons jou hier op die plaas opgehou het en gesien het hoe jy hier verleer, verleer het. Jou passie vir die praaslewe, die boerderij, was after all een van die drijwe. Ook om die plaas daar is. Wie gaan nou al hierdie ongedierdes op die plaas onder toom hou? Die punt 2 toe het nou skoop op, skoop op. Maar jy sou dit eers die vrijdag aand gesien het, het jy laatste jacht en jy sy tweers uitgevind het. Jy het daarom verstaan dat daar reels moet wees, en jy sal ons vergewe. Ons is nog so baie vraag wat nie rechtig antwoord het nie, soos hoekom? Hoekom jy? Of net hoekom? Hier op die plaas, jou happy place, sal jy voortleef in ons harte en ons gedagtes. En dan het vir my af, daar is nie veel meer wat hy ook kan sê nie. Ek dink sy, sy herinneringe spreek. Ek sta nie volgend by hem af vanavond met by hem in woorde. Hoe gaan die mens dit beter maak vir julle? Chris Chantel en ek, dit is baie, baie lief vir julle. En weer dat ons allemaal hier is vir julle. Loon het elke een van ons op sy eie meer geraak en los ons vandag met een of ander herinnering. Al was dit iets oor rugby, oor cricket, patetiek, 
of sommer net een maaikie wees, of sommer net een nichie, een neefie, of een klein kind wees. God het ons verloon vir ons vir 12 jaar geleen. En op een of ander manier het elke en hier vandag deelgevorm van sy leven. Chris en Tel Hineke weet nie dat jylle great ouwers is, was verloon, een great sissie was verloon en dat jylle meer as 100% gegeet het. Ek lees volgend die stikkie in die bybel en ek wil dit net met jylle los. Psalm 34 vers 19 Die Heer is nabij, die wat arts hier is, hy gee mense wat moedeloos is weermoed, al tref duisende rampe mense, wat die Heere lief het. Hy sê jou nooit alleen los nie. Uit elke krisis sal hy jou red. Dankie. Neef Loan, jy los een groot leemte in ons amalse harte. Jou teenwoordigheid en menswees het ons amal hier vandag groot geraak in die kort tykje wat jy hier op aarde was. Elkeen van ons hier het sy eie stories en ervaringe saam met jou gehad, maar ek gaan vandag getuig soos ons jou geken het as ons neef. Neef Loan, van klein saf een bezige mannekie, elke familie by eenkomst was nie net opdaag nie, dit was beplan, want jylle sien, jou broek moes gemakkelijk gepas het, om te kan hardloop en balskop op ouma Betty's plot, saam met Loan. Jou skoene moes Bosveld Afrika kon deerloop, soos jy voelkies jag, saam met Loan. Jou kepie en somblok moes altyd reg gestaan het vir familie tuin kriket, saam met Loan. Elke geleentheid saam met neef Loan was een avontuur vol jagstories, rakpieballe en voluit leef. My vriende wat die voorrecht gehad het om jou te ontmoet, het altyd gesê, ek hoop eendag, my laatie is soos Loan. Jy het altyd met die hand gegroet en dan verder buiten gaan speel, soos een rechte boer sien. Ek weet, jy en oupa Nasi gaan trekke rui en bolskop in die jimmel, totdat ons mekaar weer groet by die poorte van die jimmel, waar jy vir ons gaan staan en wacht met jou kort broek en plaasboots aan, met een smile op jou gezicht. Gaan het lees, skoon my. Kijk. Die heer Loonse oe was die wereld een groot avontuur. Hoeveel kinders ken jylle wat al 6 uur by die school wil wees? Kom aan, het hy vir sy sy geskree sy om laat maak. Laat my vroeg af, of kom al my laat, ek wil balskop, was gereeld gevrouw. My kind was so, so happy. Doe vir sê, ek dankie vir allemaal van julle. Dankie die gemeenskap, omdat julle vir hom my thuis te gemaakt het worden, en hy hom self kon uitleef. Oupas en oumas, dankie dat Luan julle eie was, dankie dat hy deel was van julle levens, al die eistervarkies, pannekoekies, Josef Klee, elke kriketbal, en die kouwe achter op die bakkie sit, en koeie kyk, namens om afspring, om hekke oop te maak, winkel na winkel rondrui, om die rechte trappie trui, te krui, Het breek my dat hy nooit die skoop op die punt 2-2 gesien het nie. Ja, skies. Luan het graag soms uit Bobo, hy het ver gerei. 
Al was het net voor 30 minuten afspraak wat hij in die kar gezet het. Vir. Natuurlijk was het net voor die journey. Glad niet ver. Hoe ver dit was niet. Dat is nou moeilijk. Dank je voor die papa wat je vond was. Elke troon, elke lekker krijg, alles tussen. En dit heb ik altijd nog voor. Dank je. Dank je. Oké. Hier moet het makkelijker te gaan. Uh, maar ja, dit is toch ja. Die Luanse oor was ek sterk. Met my oma's afsterwe verlede jaar, het hy vir my gesê, ek kon nie geloof, ek het gepraat nie. <laughs> so hier is net om om te impress. <laughs> Dis alle kom ek hier staan. <laughs> ok, my liefste Sena. Ek sal vir ewig dank oor wees, dat jy my mama gemaakt het. Ons het mekaar groot gemaakt. Ons het het opgemaakt, soos ons aangegaan het. Mama wees is my beste victory, my beste accomplishment. So ek gaan ons 5 minuten chats voorslaat uit mis. Ah, Luan is die soort mens wat ek wil word as ek groot is. Jy inspireer mama vandag nog. Die onmoedsichtige levenslis is aansteeklik. Jy is een mens van vreemdelinge, Maats, families, gemeenschappen, skole, allemaal zondrek met net een smile. In 12 kort jare, jy is so groot inpak gemaakt op mensense levens. Het was my lekker om briefjes te lees, hierdie week van hoe rechtvaardig jy was. <laughs> met jou spanne, hoe ontfermend jy was, hoe gedisbineerd jy was, bedagsam, vriendelijk, inclusive en hoe geliefd jy was. En hoe gemis jy sal wees. Ek weet dat een bykie van jou mooi en elkeen sy hart achtergeloos is vandag. En dat hulle dit sal kweek en verder sal deel met die wereld. Sorry, kom nie. Ok, amper nou. Ok, ek sien jou in jou sissies oor. Ek hoor jou elke keer as ek duif by ons vensterkoer of waar hy die daar stil gemaakt moet word. Ek voel jou elke keer as papa my een drukkie gee. En so droog ons allemaal weer lekker eet, sal ek jou proe in elke hap hier van my is. Maar meestal beleef ek jou loon as ek stil is. Jy is deel van elke liewe sel in my weese. Jou mens weet vir ewig deel van ons gesin. Mama beloof om mooi na papa te kyk en te sorg dat hy steeds al jylle drome uitleef al is dit dan so bitterlijk seer. Mama beloof ook om advies te kry, hoe my groot boetes is kon vol te staan, en ene keer die ondersteuning te gee, wat net jy kon gee. Wat de voorrecht om jou mama te wees? Ek is super trots op jou. Ons is lief jou vandag, my sena, ons is lief jou more, en ons is lief jou vir ewig. Ja, kan weer. Ja, kan weer. Ja, Waar begin mens dankie sê? Dankie aan die medische personeel by al twee hospitale, Genesa en Milpark, jylle was kruid gewees. Dankie aan die politie en in besonder vir speder Kennedy, wat die saak met baie liefde en respect hanteer het. Dankie aan al twee ons families, wat toe jylle uitgevind het, ons dadelijk bijgestaan het. Aan Sarah, Jy was soos Loan, sy tweede mama. Dankie dat jy hom gehelp groot maak het. Ai, hy was een moors joors. <laughs> maar jy het altyd gelag en sê, los om Chris, ek sal skoon maak. Aan Betty en die rest van jou gesin, Sarah, sonder jylle is ons kittes niks. Nogmaals, dankie. Oom Ig, Ma Debbie en Ma Betty, dankie, meer kan ek nie sê nie. My boetie Pieter, wat saam met my skoonsis Debbie en Luanse neefie Tian vir ouma Betty plaas toe gebring het, die selfde aand nog, baie dankie. 
Dank je aan ons nieuwe Freiburg boerenvrienden voor al jullie bijstand, liefde en boodschappen. Dank je aan Netwerk 24 en Marula Media voor jullie respect die nu ons. Dank je aan elkeen wat voor ons bed, boodschappen, stier en bel, vrienden van mij en Chantal's school daar af, mensen van Oersie wat ons niet eerst kennen, nie. mensen in Zuid-Afrika wat ons niet kennen. Nie. Mij en Chantalse werken, zon van en hedge. Dan dank je aan ons gemeenschap, bieren, tijgerpoort vrienden, die wat ons niet kennen, nie, die nieuwe vrienden van ons bierskole, jullie elkeen weet wie jullie is. Ons baie close vrienden, wat ons leren kennen, die Ruan in al die sportsoorten, wat hij in zijn maat saam gedoen het. Rugby, atletiek, cricket. Jullie elkeen weet wie jullie is. En baie dank je voor jullie ondersteuning, jullie bijstand, jullie woorden, jullie gebieden, jullie koos, jullie drukjes en jullie dronen. El, happy birthday voor jou vandaag. Jullie het lo aan jullie eigen gemak en jullie ziet van zijs. Meneer Nico Kutsia, excuse, ik zie jou niet. En al jouw personeel wat die voorzien bij Laarschool Tijgerpoort. Luan was lief voor jullie. En ik weet, jullie was voor hom. Dank je voor jullie wat jullie voor hom. Een voor allemaal van ons in hierdie gemeenschap, zijn kinders betekenen bij de school. Aan al die maaikies bij Tijgerpoort wat voor ons bid en wat verloren bid en omgekeken het, aan al zijn ou en zijn nieuwe rechtbij vrienden, baie dankie voor elke boodschap, gebed, geskenkie en briefie. Jullie zijn bijzondere kinders. Aan al Luanse tlauwspellen van jongs af. Dank je voor alles. Hoe je Luan opgepast heeft, samen gespeeld heeft, samen één met hom betleid het, en natuurlijk samen met hom stout was. Ik, Tani Chantal, en Ineke is baie lief vir julle, en julle is ons eie kinders. Dan het ek en Chantal een spanniekie gevra om ons te help met al die relings en ek wil net graag jullie name noem. Ek begin bij André. André, my maat. Ek en jy my ken, mekaar van dat ons op die rugbyveld ontmoet het onder 16. Jij van Jeugland en ek van Delmas. Jij was een peetpa duisend verloren. Net een vinnig gestalkie. Hij komt lees een paar dagen voor zijn twaalfde verjaardag bij mij in sê, papa, waar is jouw voen? Ik vraag, hoe kom? Hij zei, neem alsjeblieft een foto van die een boshaar wat ik gekry het. En stier het voor hem André, want hij het gesê, als ik boshaar krijg, dan mag ik een kameelpaard op zijn plaats kom skiet. Logie? Jij gaat naar Marijke om heel ver met zijn kind. André, jij hebt vier jaar ook vandaag, mijn maat. Baie, baie geluk. Samen gaan ons die pad nog lang in hard stap. Ons twee families is dus één. En ons is lief voor jullie. Als iemand anders hier vandaag ook vier jaar, baie geluk jullie. Dan, Zander. Renet, weet niet waar zit jij niet? Jolandi, Waldu en John. Zonder jullie zal vandaag niet kon gebeuren het nie. Ek het al reeds voor elke van jullie gesê, Hoe kom ons jullie gevraaid? Baie, baie dankie. Ik sluit die bedankings af te sê, Ik weet daar was nog baie mensen wat gehelp het. Ik weet niet wie jullie allemaal is niet, maar baie dankie. Als daar iemand is wat ik gemis het, ik is baie jammer. Ik vraag elke persoon wat mij vandaag kan hoor, ons antwoord ook niet al jullie boodschappen niet. 
maar weet ons lees elkeen, en ons vra, moet asjeblief nie ophou die, te dra vir ons, as dit voel, of die wereld ons wil insluk. Lieve Jesus, dankie dat ek weet, jy is by elke persoon, wat hier sit en wat seer is, en dat jy ons allemaal sal sterk maak, en sal help, om voor en toe te beweeg. Nogmaals dankie. Hoe som ek my seense lewe op? Hoe som ek 12 jaar op in een dag of in een week? Hoe moet ek 4400 dae op som? Ek is 42 jaar oud. In 42 jaar kon jou pa nie eers naast en by vermag, wat jy in 12 jaar vermag het nie. Ek staan, ek kan hier staan vir ure, en duisende woorde sê, en elke woord gaan jou kan verduidelik. Woorde soos gelukkig, hardwerkend, deersettingsvermoe, hartseer, bang, respect, liefde, verloor, wen, opstaan, voluit. Hierdie woorde is maar net die druppel en die emmer van al die woorde wat jou opsom. Ek het verstaan, jy is gebore, so dat ek, jou van die lewe kon leer, maar hoe verkeerd was ek? Jy was gebore om my van die lewe te leer. Jy het my geleer as mens verloor, is dit nie lekker nie, maar jy gaan staan sterk, en jy sê vir jou opponent geluk. Jy het my geleer as ek wen, laat ek nie my opponent weet, ek het gewen nie. Jy loop na om toe, en jy sê dankie, dat jy die wetloop saam met my geloop het. Ek het vir die eerste keer in my lewe nie antwoord nie, Ek het nie een plan nie, ek is stom geslaan. Ek bly vraag hoekom, en dan denk ek aan Joos van die Westeinses woorde, hoekom nie ek nie? Maar dan besef ek, dit gaan nie oor my nie, dit gaan alles oor jou. Jy wat voluit geleef het, alles was een uitdaging vir jou, jy wil altyd beter doen as die vorige keer. As ons geoefen het, wil jy altyd vinniger of swader of hader gaan as die vorige keer. Jy was opgewonde oor alles, Jy het nie van konflikt gehou nie. As daar konflikt was, so jy eerder jou rug gedraai het en een ander uitkomst gesoek het wat beter is. Ek luister die laaste paar dagen na Amos' stories en Amos' stories gaan net oor jou wat jy vir elke persoon beteken het. Die verskil wat jy in elke persoon sy leven gemaakt het. Jou ma noem vir my, jy was die gom in ons gesin. Jy het vir my en sissie en mama by mekaar gehou. Min het ek geweet, jy sal al jou eigenskap aan sissie leer. Want sy daai rol hierdie week oorgeneem. Want sy het het by haar boetie geleer. Sy was die week daai gom gewees, wat ons by mekaar getrek het. Ek kan vandag hier staan en uitkijk op jou leven en dankie sê vir jou wat my omtrend alles van die leven geleer het van visvang tot jag. Ek het niks van die goed geken nie, want ons het nie so groot geword nie. Maar dankie dat jy vir my geleer het, wat mens bou sulke sterk bande op langs die viswater of die jagvel. Ek staan vandag hier voor die mense en ek kan oor een ding rustig wees en dit is dat jy geleer het. Ek staan vandag hier voor die mense en ek sê, ek ga nie op jou leven nie, Ek gaan jou legacy laat voortleef. Ek gaan soos jy wees, wat vinniger, harder en swader as die vorige keer wil wees. Ek sal jou naam nog hoor vat, so dat ek enig kan terugkijk en die rede vind, waarop jy so vroeg ouderdom teruggegaan het na liewe Jesus toe. Aan my vrou en aan my dochterkie, ek is so lief vir jylle. Ek kan nie verbeter gevra het nie. Dankie dat jylle my draai en my optel. Saam sal ons die toekomst ingaan en saam sal ons groei en saam sal ons mekaar bystaan en leef soos wat Boeta geleef het. Want ek beloof jylle, dis wat hy wil hee. Ek sluit af. Hoe som ek my seense leven op? Hoe som ek 12 jaar op in die dag, een week? Hoe moet ek 4400 dae op som? En die antwoord is makkelijk. Ek hoef glad nie jou leven op te som nie. Want jou legacy is ga nog lang, bly voortleef. Love you, my eister.
Dankie vir Pieter en vir Tian en vir Chris en Chantal. Hulle is vir ons een voorbeeld op soveel maniere op die oomlik. En um, julle moet weet, ons is vir julle baie lief. Ons gaan een liekie luister wat vir Loan baie speciaal was. Hey jylle, dit is Joe Black. Um, ek wil graag hier die volgende sang met opdra aan Loan en sy familie. Um, dit is vir my groot eer dat dit een van sy ginseling liekies was. En dan wil ek net jylle los met hierdie, dat in moeilike tye soos hierdie, ek jy vergeet ons dat al wat ons moet doen is ons oor oprig na die berge, want uh, ons weet waar ons ook vandaan kom. So sterk dan allemaal. Geef my net een oomlik, ek wil jou iets vertel Ek skryf nie elke dag een liekie vir my beste bel Ja, die dag was kort en die nachte lang Kan jy sien hoe ons drome na die hemel rang Ek is hier vir goeie tye, but that's not all Jy weet ek staan hier in jou hoekie as die storms rol Ek hoop jy hoor my mooi, you'll always be my boy Just give me one call and whoops, val die man up As the donker As die donker kom en jou hart verdwaal Sal lekker die stilte vir jou storm en die hemel gaan haal Ek weet die dag sal kom wat jy terug gaan kyk En sê nou maak jy hier al jou paie gelijk Elke ochend wat ons opstaan is die tweede kans Jou story is een lied leer op die ritme stans En as die lewe druk en jy wil moed opgee Sit jou handen by mekaar gaan weg op jou knieën Laat my hoog Ons gaan ons saamwees hier in die kerkgebouw vanmiddag afsluit dier ons geloof te belei. Maar ons gaan het op een manier doen waar jy kan luister hoe die kinders in ons gemeente tijdens die pandemie hulle geloof belei het, waarvan Loan deel is. En dan gaan ons die Onze Vader sing, terwijl ons hier staan. So ons gaan staan vir die Onze Vader en dan gaan ons vir hierdie gesin bid en jy is welkom as jy nabij hulle is, om sommer jou hand saam met my op te lig, en jylle wat vers het, kan my jou hand saam op lig, en dan gaan ons vir hulle bid. As dit klaar is, is ons klaar, en dan word jy rare genooi om te bly, om saam iets te eet, ons is baie moeite gedoen vir die kinders, en ons is baie moeite gedoen vir die volwassenes, 
da in die Theater, als sie auch noch nicht sehen in unserer Gemeinde, da ist Koffi, in Tee und alles, die Beute bei Kreisbande ist da auch Koffi zu kriegen. Und um, dann unterhält man nicht, uns ist bezig, um sommer Fotos und Videos, was da auch bei allemal ist, für die Gesinn bei mir zu machen. Also da ist ein E-Post-Adresse, was uns eingestiert hat. So, als jij nog foto's of briefies of enige iets wil vir die gesin stuur, stuur dit sommer na die e-post adres toe, dit was saam met die relings van vandag uitgestuur. En uh, ons gaan dit alles vir hulle by mekaar sit, so dat hulle dit kan hou, en in uh, een plek digitaal het. En dan het Renet ook net gesê, as jy daak nou vandag nie die boekie gekry het nie, of jy wil graag die boek, boekie digitaal hee, hy is digitaal beskikbaar, dan stuur jy ook sommer net een e-post adres, en dan sal ons dit vir jou terugstuur. So, terwyl jy so sit, kom ons belei ons geloof. Ek geloof, ek geloof, ek geloof, ek geloof in God die Vader, die Almachtige, die Skepper, in die himmel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seen, ons jylle, wat ontvang is van die Heilige Gees. Gebore is uit die macht Maria, wat geleid om die ondies Pilatus, getruisig is, gesterf het en begrabe is, en daar hulle neergedal het, wat op die derde dag weer opgestaan het, uit die dode, wat opgevaar het na die himmel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, ek geloo in die heilige gees, ek geloo in die heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heilige gees, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees,
Kom bid saam my. Heere, ons bid vir hierdie gesin. Ons vraag dat jy hulle sal vasse in die tyd. Dat jy hulle sal seen en beskerm. Tot in die redding sal verskyn. Sal genadig wees. En vir jy al hulle vrede geen. Amen. 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 Amen.